சோ பத்தாவது வந்து மெடிடேஷன் ஆன் வேதா நாலேஜ் சோ அறிவு மேல நாம தியானிக்கணும் வேதத்தின் மேல நாம தியானம் பண்ணணும் எக்ஸாட்டேஷன் த டெபார்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ எது எல்லாம் ஒரு பண்ணக்கூடாது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எதெல்லாம் துறக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து துறக்க வேண்டும் என்பதை பத்தி எல்லாம் சொல்லப்பட்டு கடைசியில ஒரு பன்னெண்டு ரத்தனங்கள் சொல்லப்படும் கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பன்னெண்டுல நமக்கு கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகே இப்போ சீக்ஷாவளியினுடைய முதல் பகுதி த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் டீலிங் வித் த சீக்ஷா ஆர் ப்ரொனன்சியேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த டுவெல் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த விச் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் கண்டைன் ப்ரேயர்ஸ் ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் வந்து ப்ரேயர் இருக்கு இப்போ நம்ம பாடமே அதேதான் ஞானம் பெறும்பொழுது அவங்களுக்கு தடைகள் வருவதை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக பாடக்கூடிய ஒரு மந்திரம் சோ அந்த மித்ரன் அப்படிங்கிறது என்ன ஏன் இந்த பாடல் வந்து சன்னோ சன்னோ மித்ரசம் வரணகாம் சோ மித்ரன் அப்படின்னா நண்பன் அவன் வந்து நமக்கு நன்மையை செய்யட்டும் மித்ரன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொன்னு வந்து சூரிய காடு சொல்லக்கூடியது கடைசியில சூரியன் நானும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி முடியும் இதுல வருணன் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க சோ எல்லாரும் வந்து நமக்கு நன்மை செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வருணன் நமக்கு நல்லதே செய்யட்டும் அரியம்மான் நமக்கு நல்லதே செய்யட்டும் இந்திரன் பிரகஸ்பதியும் நமக்கு நன்மையை செய்யட்டும் எங்கும் நிறைந்தவராகிய விஷ்ணு நமக்கு வந்து நன்மை செய்யட்டும் பிரம்மனை வணங்குகிறோம் வாயு தேவனை வணங்குறோம் கண்கண்ட தெய்வமாக இருக்கிறவன் வாயு நீயே தான் சோ இது போல வந்து இந்த பஞ்ச பூதங்கள் எல்லாம் அப்படி வணங்குற மாதிரி நம்ம தேவர்கள் எல்லாம் வணங்குவது போல நம்மளை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது இருக்கும் அந்த பிரேயர் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்லயும் முடிவுலயும் இருக்கும் பன்னெண்டு சூத்திரங்கள் பன்னெண்டு பகுதிகள் இருக்கக்கூடியது பன்னெண்டு பகுதியிலும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பிரேயர் சாங் வச்சிருப்பாங்க ஷீக்ஷா வள்ளியினுடைய செக்ஷன் ரெண்டாவதுல சோ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் பிரேயர்ல இருக்கு செகண்ட் செக்ஷன்ல வந்து டெபினேஷன்ஸ் ஆஃப் சீக்ஷா சீக்ஷான்னா என்ன அப்படிங்கிறது அதாவது சயின்ஸ் ஆஃப் போனோட்டிக்ஸ் போனோட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுந்தானே எனி ஒன் கேன் ஆன்சர் பிளீஸ் போனோட்டிக்ஸ் எப்படி உச்சரிக்கணும்னு சார் थैंक यू வாட் ஆர் தி வேதங்கஸ் சிக்ஷா நிருக்தா வியாக்ரமா சிக்ஷா நிருக்தா ஜோதி கல்பா சிக்ஷா யாகன சந்த ஜோதி கல்பா சாரி சார் வரணஸ்வர <laughs> உச்சரிப்பு அப்படிங்கறது என்னன்னு சொல்லுன்னா ஒலிக்கு ஏத்தவாறு ஏற்றி இறக்கி அதை நீட்டி குறுக்கி சொல்லணும் அப்படி வரணம் வரணக ஸ்வரக வரணக ஸ்வரக அப்படி மீன்ஸ் அதனுடைய லெட்டர் வந்து சிலபல் என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு ஸ்வரிதம் அப்படிங்கறத வந்து அதை வந்து ஸ்வரீதம் அப்படிங்கிறது வக்தாரம் அவதுவாம் அந்த கடைசியில முடிக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆம் வரும் சீக்ஷாம் ஸோ அந்த ஸ்வரீதம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துறது அது மேல அது புரிஞ்சுக்கிறது மேல ரெண்டு கோடு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நாம புரிஞ்சுக்கலாம் ஷீக்ஷாஹா வித்யாயஹா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ரெண்டு கோடு போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதான் ஸ்வரீதம் அப்படிங்கிறது மந்திரா வந்து ஒரு சொல்ல சொல்றதுக்கான நேரம் வந்து ஒரு செகண்ட் நேரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது தான் பலம் அப்படிங்கிறது வந்து உச்சரிப்பதற்கான முயற்சி அதான் பலம் அப்படின்னு சொல்றது சாமக இது வந்து நிறுத்துறது நிறுத்தம் விவரம் சந்தானக தெளிவான உச்சரிப்பு இது இவ்வாறு சீக்ஷா அத்தியாயக இப்படி உச்சாரண பத்திய பாடம் வந்து இதுல உருவாகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து ஒலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து சவுண்ட் அப்படிங்கறத பத்தி இருக்கு ஏற்றம் இறக்கம் சுக்குறுக்கல் நீட்டல் உச்சரிப்பு முயற்சி நிறுத்தம் வெறும் தெளிவான உச்சரிப்பு இத பத்தி எல்லாம் ஒரு ஐந்து பகுதிகள் வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ இந்த அஞ்சையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க வரணஸ்வரம் ஸ்வரிதம் மந்த்ரா பலம் சாம சந்ததானம் சோ இது மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க இதுல 
இந்த அஞ்சு தான் இதுல இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் வரணக சரிதம் மந்திரா பலம் சமக சந்ததானகா சந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ செக்ஷன் சைஸ் போட்டா இப்படி பெருசா வருது செக்ஷன் த்ரீ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல மூன்றாவது அணுவாக்கம் என்ன அப்படின்னா ஆதி லோகா ஆதி ஸ்வரூபம் ஆதி லோகம் ஆதி ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறத நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க போறாங்க ஆதி லோகம் ஆதி ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறத வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கிறது யாருன்னா நம்ம ரெண்டு பேர் இருக்கும் ஆசிரியரும் மாணவரும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம வந்து சகனவ் எஸ்ஜா சோ ரெண்டு பேரை பத்தி இவங்க வந்து எதெல்லாம் டீல் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா ஆதி லோகம் ஆதி ஜோதி ஆதி வித்யா ஆதி பிரஜம் ஆதி ஆத்மன் இவ்வளவுதான் சோ இதுதான் வந்து இந்த ஆதி ஆதி லோகம் ஆதிஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் பஞ்சசு சோ இதுல வந்து ஐந்து விதமானது ஐந்து விதமான அதிகரணேசு அதிகரணம் அதிகரணம் அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சு விஷயங்கள் அதிகரணங்கள் அஞ்சு விஷயங்களை பத்தி இந்த ஆதி லோகம் ஆதி லோகம் அப்படின்னா பிரபஞ்சம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆதி லோகம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் நாலேஜ் சோ எபவுட் த யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ பத்தின விஷயங்கள் பத்திய நாலேஜ் ஆதி லோகம் பிரபஞ்சம் ஆதி ஔசதம் சோ ஔசதம் அப்படின்னா ஒளி பொருள் அதுல இருக்கக்கூடிய ஜோதிசம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆதி ஜோதிசம் அப்படின்னு ஆதி ஜோதி ஔசதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆதி ஜோசி ஜோதி அப்படின்னா ஒளி இந்த வெளிச்சம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பின்னாடி விளக்கப்படுது இது பட் இந்த ஐந்து விஷயங்கள் இருக்கு ஆதி லோகம் ஆதிஸ்வரூபத்துல அஞ்சு விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அஞ்சு கொடுத்துட்டு வரிசைப்படுத்த சொல்லுவாங்க ஆர்வப்படுத்த சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இது கூட மீனிங் கூட சொல்லுவாங்க சோ இதுல வந்து ஜோதி அப்படிங்கறது வந்து நம்மளுடைய ஞான ஒளி லோகம் அப்படிங்கிறது இந்த யூனிவர்ஸ் வித்யா அப்படிங்கறது வந்து உபன்யாசம் சொல்லக்கூடிய உபனிஷத்துக்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வேத ஞானத்தை தான் இங்க சொல்றாங்க பிரஜம் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம பிறக்கிறது ஜாதி நம்ம என்னவாக பறந்திருக்கோம் எப்படி இந்த பிறப்பு எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்த உடம்பு எடுத்திருக்கோம் எப்படி உற்பத்தி ஆகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சோ உற்பத்தி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து அஹ் வார்த்தையில சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லலாம் உயிர்களினுடைய உற்பத்தி ஆதி பிரஜம் முதல் முதல்ல உருவான உயிர் இனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆதி பிரஜம் ஆதி ஆத்மனுங்கிறது நாம தான் இப்ப நாம இருக்கிறோம் இந்த உடலுக்குள்ளார சாரி நமக்குள்ளார நமக்காக இந்த உடல் இருக்கதே அதுக்குதான் இதான் ஆதி ஆஹ் ஆத்மன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஆதி ஆத்மன்ல தான் இப்ப நாம இருக்கோம் இப்ப நாம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம் லோகத்துல இருந்து ஜோதி வடிவத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நாலேஜ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு மனித உடல் எடுத்து இந்த மனித உடல் நாம இருக்கும் இந்த ஐந்து பகுதியை வந்து இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய பகுதிகள் வந்து சொல்லப்படுது முதல் பகுதியாக இதுல ஒரு ஐந்து விதமான ஸ்லோகங்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்திய சிந்தனைகள்ல நமக்கு விளக்கப்படுது இதுல இருந்துதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் பொறுத்துக்க வரும் இதை எப்படி இந்த இந்த டேப்லர் காலத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க இப்படியே நீங்க வந்து இதை டிரா பண்ணி டிரா பண்ணி இதை எழுதி நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மகா சங்கீதா சோ கிரேட் காம்பினேஷன் இதுதான் வந்து ஒட்டு மொத்த இந்த பிரபஞ்சம் உருவானத்துக்கான சேர்க்கை எப்படி சாங்கிய பிலாசபில அங்க வந்து நம்ம புருஷா பிரகிருதி சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றோமோ இந்த உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி ஆஹ் யூனிவர்சல் எப்படி உருவானதுன்னு சொல்றோமோ அதே போல வந்து இந்த தைத்திரி உபனிஷத்தும் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லுது ஆதி லோகம் பிருத்திவி பூர்வர ரூபம் பிருத்திவி பூர்வ ரூபம் யௌருத தரரூபம் ஆகாச சந்திகி வாயு சந்தானம் 
ஈத்தியதி லோகம் சோ முதல்ல வந்து முதல் சூத்திரம் வந்து இந்த ஆதி லோகம் யூனிவர்ஸ பத்தி முதல்ல சொல்றாங்க ஆதி லோகம் அப்படின்றது ஆதி லோகம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பிரபஞ்சம் அப்படிங்கறத நீங்க கிளியரா மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிருத்திவி அப்படின்னா பிருத்திவி அப்பு தேய் வாயு ஆகாஷ் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பஞ்ச போதங்களுக்கு இன்னொரு பேரு அதுல பிருத்திவி நம்ம முதல்ல வந்து எர்த்தை பத்தி மட்டும் படிக்க போறோம் எர்த்தில் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பூர்வ ரூபம் பிருத்திவி அப்படின்னா பூமி பூர்வ ரூபம்னா கீழ்பகுதி அப்ப என்ன புரியுது பூமி என்பது கீழ்பகுதியாக இருக்கிறது தௌஹு தௌஹு சாந்தி பிருத்திவி சாந்தி ஆபஸ் சாந்தி அப்படின்னு ஒரு சாந்தி மந்திரமே உண்டு எல்லா பஞ்ச போதங்களையும் அஹ் சாந்தி ஆபஸ் சாந்தி ஔசதய சாந்தி அப்படின்னு நம்ம வந்து சாந்தி 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 மந்திரம் வந்து பண்ணுவோம் அதுல இருக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் இப்ப என்னன்னா இதுல வந்து பூர்வ ரூபம்னா முன்னாடி பகுதி உத்தர ரூபம்னா பின்னாடி பகுதி ஸோ எங்க இப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஜெக்ட் முதல்ல வந்து ஒரு எது மேல நம்ம தியானம் பண்ணணும் அதனுடைய பூர்வ ரூபம் என்ன அதனுடைய உத்தர ரூபம் என்ன அதனுடைய முன்னாடி பகுதி என்ன அதனுடைய பின்னாடி பகுதி என்ன இது ரெண்டும் எங்கே சந்திக்கிறது இதுக்கு நடுவுல என்ன இருக்குது அது பேர் சந்தி யூனியன் இது ரெண்டும் எங்க ஜாயிண்ட் ஆகுது இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகுறதுனால என்ன உருவாகுது அப்படிங்கறது சோ இதுதான் வந்து சந்த தானம் இதனுடைய சந்த தானம் இதனுடைய செயற்கை என்ன அப்படிங்கறது தான் இந்த டேப்லர் காலம் சோ இந்த டேப்லர் காலத்துல முதல் சூழல் ஆதி இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவானது பூமி வந்து கீழ்பகுதியும் வானம் வந்து மேல் பகுதியுமாக இருக்கு சோ இங்க ஹெவன் அப்படிங்கறத வந்து வானம்ங்கிறது மேல் பகுதினு வச்சுக்கோங்க ஹெர்த்ங்கிறது கீழ்பகுதி இது ரெண்டும் இணைக்கின்ற இடம் இருக்கு நடுவில் இருக்கு வானம் என்றதும் பூமிங்கிறதுக்கும் பூமி கீழே இருக்கு வானம் மேல இருக்கு இதுக்கு நடுவுல எது ரெண்டு இணைக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இந்த கேப் இருக்கு இந்த வெட்ட வெளி இந்த இணைக்கிறதுக்கு பேரு காற்று என்று பெயர் அவ்வளவுதான் சோ இங்க வந்து அக்கார்டிங் டு இவங்களுடைய எவாலுவேஷன் தேரி பிரகாரம் பூமி கீழ் பகுதியாகவும் வானம் மேல் பகுதியாகவும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் இருக்கு அந்த கேப் வந்து என்னன்னா ஏர் அப்படின்னு சொல்லுது இப்படி வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தி சிந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ கீழே பூமி மேல வானம் நடுவுல அந்த வெற்றியிடத்தை வந்து காத்து நிரப்புகிறது அவ்வளவுதான் இதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்திய உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது அடுத்து வெளிச்சம் எப்படி வருது அப்படிங்கறது அதி ஜோதிசம் சோ அதி ஜோதிசம் எப்படி வந்து ஆஹ் ஆதி லோகமோ அது போல ஆதி ஜோதிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒளி பொருள் வச்சு நாம வந்து இது பண்ண போறோம் இதுல பூர்வ ரூபம் என்ன அப்படின்னா அக்னிஹி பூர்வ அக்னி பூர்வக ரூபம் சோ அக்னி பூர்வ ரூபம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து முதல் பகுதி வந்து சோ அக்னி வந்து பூர்வ ரூபம் முதல் பகுதியாகும் ஆதித்யகா ஆதித்யகா இங்க ஆதித்யன் அப்படின்னா இங்க சன்னே கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலா ஆதித்யக ஒருவேளை இந்த ஃபயருங்கிற இடத்துல அக்னின்னு கொடுத்துட்டு சன்னுங்கிற இடத்துல வந்து ஆதித்யகன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது சூரியன் அந்த சன்னுக்கு சன்ஸ்கிரிட் வேர்ல்ட்ல கொடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்க வரலாம் இதுல ஹெரத்துல பிருத்திவி ஆஹ் சோ ஆகாஷ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க சோ நமக்கு சம்ஸ்கிருதிலயும் வரும் சோ கிளியரா கொஞ்சம் இந்த டேப்லெட் காலத்துக்கு இன்னொரு வார்த்தை நீங்க எழுதி வச்சிருந்தாலும் பெட்டர் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கிருதிலயும் ஃபயர் அப்படின்னா அக்னி சன்னுன்னா பிரித் ஆதித்ய சோ இது போல வச்சுக்கலாம் இந்த ஆதித்யன் வந்து உத்தர ரூபம் அப்போ இதுக்கு நடுவுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆபகா ஆபகன்னா தண்ணி அதுதான் வந்து சந்தி சந்தி தண்ணீர் ஆபக சந்திகி இது ரெண்டும் உருவாகுது என்ன உருவாகுது அப்படின்னா லைட்டனிங் உருவாகுது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சோ முன்னாடி பகுதி நெருப்பாகவும் பின்னாடி பகுதி சூரியனாகவும் இருந்து ரெண்டும் இணைக்கும் போது வாட்ரு இது வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ நீர் அந்த ஒளிச்சத்தோட அந்த நெருப்போட சேரும் போது வெளிச்சம் உருவாகுது மின்னல் உருவாகுது அது எப்படி மின்னல் எப்படி உருவாகுதுன்னு நினைச்சு பாருங்க மழை பெய்யும் போது மட்டும்தான் மின்னல் வரும் ஏன் வருது அங்க ஃபயர் ஏற்கனவே நெருப்பு இருக்கு அந்த வெளிச்சம் அந்த சன்னோட அந்த நெருப்பு பகுதி இருக்கு அது அந்த நீர் என்ற சந்தி அந்த நீரோட சேரும் போது அது லைட்டாக மிளருது மின்னல் வருது இப்படிதான் வெளிச்சம் உருவானது அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்படுது இதுதான் ஆதி ஜோதிசம் அப்படின்னு சொல்றது அடுத்து ஆதி வித்யா ஆதி வித்யா அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய கல்வி அது வந்து வேதத்தை பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது இதுல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒண்ணு வந்து ஆச்சாரியக சோ ஒண்ணு வந்து ஆதி வித்யம் சோ இப்ப வந்து ஆதி வித்யம் அல்லது ஆதி வித்யம் அதி வித்யம் அப்படின்னா வித்யாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கல்வி அந்த கல்வியை பத்தி நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படின்னா ஒண்ணு ஆச்சாரியக 
சோ ஆசிரியர் இருக்காரு அவரு பூர்வ ரூபம் ஆச்சாரியார் பூர்வ ரூபம் அந்தே வாசி அப்படின்னு சொன்னா அந்தே வாசி அப்படின்னா மாணவன் இப்ப நாம யாருன்னா அந்தே வாசி ஒரு குருவுக்கு முன்னாடி அந்தே வாசி அவன் தான் மாணவன் அவன் என்னவா இருக்குன்னா உத்தர ரூபமாக இருக்காம பின்னாடி பகுதியா இருக்கான் இதுக்கு நடுவுல ரெண்டு இணைக்கக்கூடிய சந்தி என்ன அப்படின்னா வித்யா அதுதான் கல்வி நாலேஜ் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு தான் ரெண்டுத்துக்கு சந்தியாக இருக்கக்கூடியது இதுதான் இணைப்பு பிரவச்சனம் பிரவச்சனம் அப்படின்னா கற்பிக்கிறது பிரவச்சனம் சந்ததானம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இணைக்கின்ற பொருள் இவ்வாறு வந்து அதிவித்யாம் சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரபச்சனம் அப்படிங்கிறதா வந்து ரெசிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த கல்வியினுடைய அறிவு அப்போ டீச்சர் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அந்த கற்பித்தல் நிகழுது அப்போ அங்க வித்யா வந்து உருவாகுது அவ்வளவுதான் அடுத்து வந்து அதிபிரச்சம் சோ உயிரினங்கள்லாம் எப்படி வந்து உற்பத்தி நடக்குது உற்பத்தி ரகசியம் சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க பஞ்சபோத நவகிரக தவம் வந்து இப்போ ஆறு டு ஆறே முக்கால் வரைக்கும் பஞ்சபோத நவகிரக தவம் நடந்தது அதுல வேதத்ரி மகரிசி இது மாதிரிதான் சொல்லுவாரு சோ இந்த உற்பத்தி ரகசியத்தை அறிந்து அதை அறிந்து கொள்வதற்கான விஞ்ஞானத்தை வளர்த்து கொள்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு அதோட இணக்கமாக இருந்து நாம ஒன்றுபடுத்திக் கொள்வோம் சோ வாழ்க்கையில மேன்மையெல்லாம் உருவாகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வளமும் பெறுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அந்த சங்கல்பம் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் பஞ்சபோத நவகிரக தவம் சோ இந்த பஞ்சபோத நவகிரக தவத்துல வரக்கூடியது எல்லாமே இதுதான் இங்க இதெல்லாம் சொல்லி என்ன பண்ண போறாங்கன்னா இதோட இணக்கமா இருக்குன்னு சொல்ல போறாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப இதுல வந்து ஆதி பிர ஆதி பிரஜம் அப்படிங்கறத வந்து உயிரினுடைய உற்பத்தி ரகசியத்தை வந்து சொல்ல போறாங்க மாதா அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய தாய் மாதா அப்படிங்கறது தான் பூர்வ ரூபம் அதாவது அம்மா தான் பூர்வ ரூபம் அடுத்து வந்து பிதா அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து தந்தை அவர் தான் ஃபாதர்னு சொல்லக்கூடியது உத்தர ரூபம் பிரஜா அப்படிங்கறத வந்து இங்க ஆங்கிலத்துல சொல்லும் போது புரோகினி அஹ் புரோஜெனி ஜெனிக்கிறது புரோஜெனி அப்படின்னு சொல்லு புரோனா முன்னாடி புரோ ஜெனிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கு புரோஜெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஒரு உயிரை வந்து உயிர்ப்பிக்கின்ற இடம் அந்த உயிர்கள் வந்து சேர்கின்ற இடம் தாய் தந்தை ரெண்டு பேர் சேர்றதுனால ஒரு உயிர் உருவாகுது கடைசியில என்ன உருவாயிருக்கு அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு உயிரினம் வந்து உற்பத்தி ஆயிருக்கு அப்படிங்கறதுதான் இந்த ப்ரோகிரியேஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரோ கிரியேஷன் கிரியேஷன் உருவாகிறது ப்ரோ கிரியேஷன் அப்படின்னா உருவாக்குறதுக்கான மூலமான பொருள் வந்து வந்திருக்கு அடுத்து வந்து ஆதி அத்தியாத்மகம் அல்லது ஆதி ஆத்மன் அல்லது அதி ஆத்மன் ஆத்மன் நம்மள தான் சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய செல்ப பத்தி சொல்ல போறாங்க நம்மளுடைய உடம்ப பத்தி நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆதார அணுகு ஆதாரத்தை தான் நம்ம சொல்றாங்க சோ இதுல என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆதார அணுகு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய கீழ் தாடை பகுதியா கீழ் தாடை பகுதி வந்து கீழே இருக்கு அது பூர்வ ரூபம் லோயர் ஜா அடுத்து உத்ராகனு உத்ராகனு ஆதாரகனு உத்ராகனு இது மேல் தாடை உத்ராகனுங்கிறது மேல் தாடை உப்பர்ஜா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்பர்ஜா உப்பர்ஜா அப்பர்ஜா இதெல்லாம் ஹிந்தி எல்லாம் கலந்து ஒரே மாதிரி தான் வருது உத்தர ரூபம் இது வந்து பிற்பகுதியாக உத்தர ரூபமாக இருக்கு இதுல சந்தி என்ன உருவாகுது அப்படின்னா இந்த மேல் தாடையும் கீழ் தாடையும் சேரும்போது என்ன சந்தி உருவாகுது அப்படின்னா அங்க வாக்கு அந்த வாக்கு சப்தம் உருவாகுது அந்த சப்தத்தை உருவாக்குவதற்கு எது காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாக்கு இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல நாக்கு இருந்து சந்தானம் சந்தானம் இது ரெண்டையும் இறைக்கின்ற பொருள் வந்து இவ்வாறு இருக்கு இப்படி வந்து நாம இந்த அத்தியாத்ம நாம வாக்குதான் நாம அப்படிங்கறத வந்து இந்த மகா சங்கீதாஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது இந்த டேப்லர் காலத்துல இருந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தைத்திரி உபனிஷத்து கிளாஸ் எடுக்கிறது இதோடைய நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா தைத்திரி உபனிஷத்துல வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டா இந்த டேப்லர் காலத்துல இருந்து தான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் கேள்வி வரும் அடுத்து நாலாவது செக்ஷன்ல நாலாவது செக்ஷன் அல்லது நாலாவது அனுவாகம் அப்படின்னு போனோம்னா அதுல வந்து பிரார்த்தனை பிரேயர் பத்தி சொல்லுவாங்க த ஃபார் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் த நாலேஜ் ஆஃப் பிரம்மன் ஒன் நீட்ஸ் எ குட் மெமரி சவுண்டு ஹெல்த் அண்ட் அடிக்வேட் ஃபுட் அண்ட் கிளாத்திங் தி செக்ஷன் டிஸ்கிரைப் த ரிச்சுவல் ஃபார் த தேர் அட்டைன்மெண்ட் த பிப்த் செக்ஷன் இதுல வந்து நான்காவது அத்தியாயத்துல வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் வேணும் என்னென்னலாம் முக்கியமானது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லப்பட்டு ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையிலையும் சரி இல்லை எதையாவது சாதிக்கணும்னாலும் சரி என்னெல்லாம் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பகுதி வந்து சொல்லப்படுது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
எந்த ஒரு பகுதி வேதங்களில நாதம் இருக்கிறதோ சவுண்ட் இருக்கிறதோ அது எல்லாமாக இருக்கிறதோ அழிவற்றாக வேதங்களில் எது தோன்றி இருக்கிறதோ அதை பத்தி எல்லாம் பேசப்படுது இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா கடைசியில பரம்பொருள் என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது நாலாவது அஞ்சாவது அத்தியாயத்தினுடைய பகுதிகளை சேர்த்து ஒரு டேப்லர் காலம் இருக்கு இதை நம்ம பார்க்கலாம் அஞ்சாவது நாலாவது அத்தியாயம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்னும் பெருசா இல்ல ஒரு நாலாவது அத்தியாயத்துல வந்து நாம என்னென்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்மளுடைய சொத்து வஸ்து அப்படின்னு சொன்னா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள் அதாவது நலமாக வாழ்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட வந்து எவ்வளவு துணிமணிகள் இருக்கு எவ்வளவு பசு இருக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு இருக்கு எவ்வளவு உணவு இருக்கு இதெல்லாம் எங்கேயுமே தடையில்லாத கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத அதனுடைய வேண்டுதல் நாலாவது வந்து ஒரு பிரேயர் போல இருக்கும் இது எல்லாம் வேணும் எல்லா செல்வங்களும் எனக்கு கிடைக்கணும் சோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆடுகள் மாடுகள் இதெல்லாம் வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத இதனுடைய வேண்டுதல் இருக்கும் இதுல இன்னொன்னு இந்த போர் பாயிண்ட்ல வந்து போர் பாயிண்ட் த்ரீல வந்து புலனடக்கம் அதாவது அஹ் ஐந்து புலன்களையே கட்டுப்படுத்தி நல்ல ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வேணும் இந்த மாதிரி மாணவர்கள் வந்து எல்லா திசைகளிலும் வந்து நம்ம கிட்ட சேர்ந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நாலாவது இது இருக்கும் சோ இது வந்து இதனுடைய பகுதிகளை வந்து அஹ் மகரிசி வந்து நல்ல புகழ் பெற வேண்டும் அப்படிங்கறத வந்து சங்கல்பமாவே கொடுத்திருப்பாரு நல்ல உடல் நலம் நீல் ஆயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞான மூஞ்சி வாழ்க அப்படிங்கிற சங்கல்பம் வந்து இந்த நான்கு ஐந்து வார்த்தைகள் வந்து இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களாகவே இந்த உபனிஷத்துல இருக்கும் அடுத்து வந்து அஞ்சாவது வியாக்கிருதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வியாக்கிருதி அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் போட்டு இந்த அஹ் எரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத எஜூர் வேதம் கீழே வர்றதுனால எக்னேம் எல்லாம் வரும் இதுல சோ அதுல போட்டு நாம எரிக்கக்கூடியது இதுல வந்து பூர் புவஸ் ஸ்வரதிஹி வா சோ இதுல என்ன நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் பூர் பூஹு அப்படின்னு சொன்னா அல்லது பூ புவக பூர் புவக பூர் புவக ஸ்வக மூணு விஷயம்தான் இன்னைக்கு நம்ம பாடின காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய முதல் பகுதி புவர் லோகம் பூலோகம் புவர் லோகம் ஸ்வர்களோ ஸ்வர் ஸ்வர் அப்படின்னா ஸ்வர்களோ இந்த மூணு தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போறோம் புவக ஸ்வக பூ இதுதான் இந்த திஸ்ரக மூன்றும் வந்து வியாக்கிரதையா சோ எது எல்லாம் வியாக்கிரதை கீழே வரும் அக்கார்டிங் டு த தைத்ரி உபனிஷத்து எது எல்லாம் வியாக்கிரதையாக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வியாக்கிரதிகள் எது இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மூன்று ஒண்ணு வந்து புவக ஸ்வக பூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பூஹு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மூணு தான் மூன்று லோகங்கள் அது என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் சதுர்த்தீம் நான்காவது ஒன்னு இருக்கு மகா மகா மகஹ சோ மகஹ அப்படிங்கறத வந்து நாலு சோ புவக பூஹு புவக ஸ்வக மகஹ இந்த நான்கு தான் வந்து நான்கு வியாக்கிருதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுல மூன்று வியாக்கிருதிகள் வந்து பண்ணக்கூடியது அதுல மகா அப்படிங்கறதா மகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நாலாவது இந்த நால பத்தி நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போறாங்க முதல்ல மூணு வியாக்கிருதிகள் நான்காவதா ஒண்ணு இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து ஆஹ் மகா சமர் வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு அது மகஹ அதுவே வந்து இறைவன் அந்த நான்காவது தான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவர் தான் ஆன்மா அவர் தான் வந்து ஆன்மாவாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மத்த எல்லாமே வந்து தேவர்கள் மற்றதெல்லாம் தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவர்கள்லாம் வந்து இந்த மகஹோட மகஹ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரம்மனோட அல்லது இறைவனோட அங்கமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ உங்களுக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா இந்த மகஹ அப்படிங்கறதுதான் பிரம்மன் சோ அது எல்லாம் மீதி எல்லாம் வந்து தேவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து இதுக்கு கீழே வரக்கூடிய அங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் இந்த டேப்லர் காலம் பாத்தீங்கன்னா மெடிடேட் வந்து எப்படி இந்த உலகத்தோட எப்படி பண்றது இயற்கையோட எப்படி பண்றது சோ புத்தி லெவல்ல என்ன பண்றது சோ மனிதனை எப்படி பாக்குறது மனிதனுக்குள்ளார இந்த மாதிரி பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா சோ சொசைட்டின்னு எடுத்தீங்கன்னா உலகம் வானம் சோ அடுத்த உலகம் இது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா பூஹு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பூஹு அப்படிங்கறது வந்து நெருப்பு பூஹ என்பது காற்று ஸ்வஹ என்பது சூரியன் சோ மக என்பது சந்திரன் இது மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் உண்டு சோ இதுல அந்த பஞ்ச பூதங்கள்ல சில பகுதிகளை மட்டும் எடுத்திருக்காங்க சோ அதுல வந்து 
ஒன்னு வந்து இந்த டேப்லர் காலத்துல ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்றது தான் ஸோ புவக அப்படிங்கிற எதை மென்ஷன் பண்ணும் பூஹு அப்படின்னு சொன்னா இந்த பூமியை வந்து குறிக்கும் அதுல வந்து புவக அப்படிங்கிற சொல்றது வந்து வாயு காற்று ஸ்வகா அப்படிங்கறத வந்து ஸ்கை காற்று பயிறு நெருப்பு சன்னு இன்னொன்னு மூணு இந்த சந்திரன் நேச்சர் இது வந்து வேர்ல்டு ஸ்கை நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு சன்னு இந்த டேப்லர் காலத்துல புவகா பூஹு புவக ஸ்வகா மகா அதுல நீங்க வந்து உலகத்தை எடுத்தீங்கன்னா உலகம் இந்த பூ உலகம் இந்த உலகம்னு சொல்லக்கூடியது அது பூஹு பூலோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது புவக லோகம் அப்படி புவர் லோகம் அப்படிங்கிறது ஸ்கை வானம் ஸோ ஸ்வர்லோகம் அப்படிங்கிறது இது இந்த உலகத்தை வந்து எப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த உலகத்தை எப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த உலகம் வந்து இந்த பூமியில வந்து இந்த உருண்டையான உலகம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இந்த உலக உருண்டையில இந்த உலகத்தை விட்டு இன்னொரு உலகம் எப்படி நீங்க கற்பனை பண்ணுவீங்க இதுக்காக எங்க போவீங்களா அப்படின்னா அப்படி எல்லாம் கிடையாது என்னதான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்குள்ளே இன்னொரு உலகம் அப்படி அது சட்டிலா இருக்கு ஒளிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த பஞ்ச கோஷங்களோட படிக்கும் போது நம்மளுடைய உலக உடல்ல வந்து அஞ்சு விதமான உடலை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அதே போல இந்த உலகத்தையும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் ஸோ அதுல வந்து அஹ் பூலோகம் புவர்லோகம் ஸ்வர்லோகம் சொர்க்கலோகம் இதெல்லாம் வந்து அஹ் சொர்க்கலோகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னா இன்னொரு லோகம் அப்படின்லாம் கிடையாது சோ சட்டில் லெவல்ல இந்த உலகத்திலேயே அனுபவிக்கின்ற உலகம் தான் அந்த லோகம் எல்லாம் அப்ப சட்டில் லெவல் அப்படின்னா இந்த கண்ணுக்கு தெரிகிற உலகம் இல்லாத கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உலகத்தை நாம அனுபவிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ஸ்வர்கலோகம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த புலன்கள்லாம் இல்லாம அங்க உணர்ச்சிகளை மட்டும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு உலகம் சோ தேவலோகம் அப்படின்னா இந்த புலன்கள் இருக்கும் புலன்கள் இருக்கும் ஆனா புலன்கள் வந்து ஸ்தூல சொரூபமா இருக்காது உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நம்ம கண்களை மூடி இருக்கும் போது சில காட்சிகள் வருது அப்ப கண்களே இல்லாம காட்சிகள் படுது ஸோ இது போல இந்திரன்களுடைய ஆட்சி நடக்கூடியது அந்த இந்திரன்களுடைய உலகங்கள் என்னன்னா கருவிகள் இல்லாமலே கண் அந்த கருவிகள் என்ன பலன் நம்ம கொடுக்கமோ அதை அனுபவிக்கிறது தான் இந்த தேவலோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி தேவாக அப்படின்னு சொன்ன புலன்கள் தான் இந்த மாதிரி வந்து பிரித்து கொடுக்கறது தான் இந்த உலகங்கள் வேர்ல்டுங்கிறத வந்து ஆஹ் இந்த பூலோகம் புவர்லோகம் ஸ்வர்லோகம் சொர்க்கலோகம் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் நிதானமா நமக்கு வந்து கதையில் இது வரைக்கும் எப்படி சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்கன்னா இன்னொரு உலகம் இருக்கு அதுக்கு மேல போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலையெல்லாம் போறது எல்லாம் வெளியேதான் இருக்கு அது வந்து உள்ளாரையும் அனுபவிக்கிறது தான் அந்த லோகத்தை வந்து நீங்க நேச்சரோட இயற்கையோட இருக்கிறதோட கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சோ அந்த போஹ அப்படிங்கிறது வந்து பூஹு அப்படிங்கிறது வந்து நெருப்பு போஹ அப்படிங்கிறது காத்து பகுதி ஸ்வஹ அப்படிங்கிறது சன்னு அது சூரியன் இருக்கக்கூடியது அந்த உலகம் அப்படிங்கிறது இந்த சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் எங்க சொல்றாங்க மக அப்படிங்கிறது சந்திரன் வரைக்கும் ஸோ புத்தி அறிவின் அடிப்படையில் இதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரிக்வேதம் சாமவேதம் எஜுர்வேதம் இதனுடைய அடிப்படையில சொல்லுவாங்க மக அப்படிங்கிறது வந்து ஓமுங்கிற பிரணவ ஜபம் அதான் பிரம்மன் சொல்லக்கூடியது இதை வந்து மனிதன் மேல எடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா மனிதன்ல எடுத்து நீங்க பார்க்கும் போது பிராணா அபானா வியானா அதுக்கப்புறம் உணவு ஃபுட்டுக்கு வரப்போறோம் அடுத்து அன்னமய கோஷத்துல இது அடுத்து வந்து இந்த அடுத்து வரக்கூடிய பிரம்மானந்த வள்ளியில முதல்ல வந்து நம்ம உடல் வந்து மேல தலைப்பகுதி ரைட்டு லெப்டு சரீரம் நம்மளுடைய கால நிக்கக்கூடியது நான்கு பகுதி ஐந்து பகுதியை பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஐந்து பகுதியை பிரிச்சு டேப்லர் காலம் இருக்கும் அதை நான் பார்க்கலாம் சோ அதன் அடிப்படையில இது இருக்கும் சோ இப்ப என்னன்னா மூணு வாயுகள் அங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணுத்தை எடுத்துக்கிறீங்க நாலாவது ஒண்ணு கையில எடுக்கிறீங்க சோ பூஹு புவக ஸ்வஹ இதுல வந்து நீங்க கம்பேரேஷன்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சோ இதன் அடிப்படையில இத வந்து நீங்க எடுத்து பாக்கணும் சோ இந்த டேப்லர் காலமும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதுல இருந்தும் கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியா கேட்கலாம் இது வரைக்கும் அப்படிதான் கேட்டு இருக்காங்க சோ பிரம்மனை பத்திய தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய பகுதி வந்து ஆறாவது பகுதி இந்த பிரம்மனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரம்மானந்தத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேப்லர் கால் நம்ம பார்த்ததை வந்து கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த உலகம் எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் தியானிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நேச்சர் இந்த உலகம் இண்டிவிஜுவல் நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் மூணு விஷயங்களை நம்ம இந்த டேப்லர் காலத்துல பாத்திருப்போம் ஒண்ணு வந்து அஹ் ஃபோர் ஆஸ்பெக்ட்ல சிந்திக்கிறது சோ ஒண்ணு வந்து 
இந்த நேச்சரோட கம்பேர் பண்ணி பாக்குறது பூமி வானம் உலகத்தோட நெருப்பு வேதங்கள் பிராணன் இது போன்ற நான்கு பகுதியில வச்சு நம்ம பாக்குறது அதை கொண்டு இந்த உலகம் எப்படி உருவா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சோ நேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எர்த்து பூமி இருக்கு மிட் ரீஜன் நடுவில் அந்த பூமிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய காத்து பகுதி நிரப்பப்பட்டதுன்னு சொன்னோம் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தும் போது பூமிக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் மேல ஆகாயம் கீழே பூமி நடுவில் காத்து பகுதி அது ஸ்பேஸ்ன்னு பார்த்தோம் அதை இந்த நாலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து முதல்ல எர்த்து அதனுடைய மிட் ரீஜன் வந்து காத்து பகுதி ஹெவனுங்கிறத வானம் பகுதி நாலாவது வந்து நான்காவது பகுதியை வந்து ஆறாவது நான்காவது பகுதி நேச்சர் வந்து உணர்வு அக்னி பயிர் இருக்க எட்டாவது சேஷன் நடுவில் ஆறாவது ஸ்லைட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சோ ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உங்களுக்கு ஆறாவது அனுபவத்தில் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாடியை பத்தி பேச போறாங்க இந்த நாடியை பத்தி பேசுறது என்னன்னா நாடி இன்னொன்னு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் கதோபனிஷத்துல வரக்கூடியது பகவத்கீதையில வரக்கூடியது என்னன்னா நம்மளுடைய இதயத்தினுடைய நடு பகுதியில வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு கேப் இருக்கு அது ஒரு வெளி அதுலதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மா வந்து அதுதான் அதுலதான் ஆன்மாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எல்லா உபனிஷத்திலையும் ஆன்மா எங்க இருக்கு அப்படின்னா இதய குகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் இதயத்தின் உள்ள வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு இட் டிஸ்கிரைப் த ஹார்ட் ஆஸ் த டிவிலிங் பிளேஸ் ஸோ ஆன்மாவுக்கான பிளேஸ் ஆஃப் த பிரம்மன் பிரம்மன் உள்ள இருக்கக்கூடியது அண்ட் ஆல்சோ த சுஷ்மனா நாடி சுஷ்மனா நாடி வந்து அதுல தான் உட்காருது விச் லைஸ் த பாத் த அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் த சகுண பிரம்மன் ஸோ சகுண பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் வந்து வெளி நிர்குண சகுண அப்படின்னா நமக்கு வெளிப்பட்டது பிரம்மம் வெளிப்படுகின்ற இடம் சகுண பிரம்மம் அது எது வழியில்னா அது சுஷ்மன நாடி வழியே சொல்லப்படுது ஸோ இதான் வந்து இந்த பகுதி த ரிசல்ட் ஆஃப் சச் அட்டைன் இஸ் த என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் த ரூல் அண்டு பீஸ் ஸோ என்ன புரியுது நமக்குன்னா சகுண பிரம்மன் வந்து உள்ளார இருக்கான் அவன் நிர்குண பிரம்மனாக இருக்கும்போது எதையும் அனுபவிப்பதில்லை இந்த உடல்ல சகுண பிரம்மன் அப்படிங்கிறது வரும்போது சகுண பிரம்மன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அனுபவிக்கிறவனாக மாறுறோம் அப்ப நமக்கு இப்ப நம்ம என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சகுண பிரம்மனாக நம்ம இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடலை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இந்த சகுண பிரம்மன ஆனா அந்த பிரம்மனை நம்மளால அறிய முடியல என்ன காரணம் நமக்கு அறியாமை வந்து அந்த வித்யா இல்லை அதை பத்தின தெளிவில்லாதனால நம்ம அதை பார்க்க முடியல பட் ஆனா உள்ளார் இருக்கு அப்படிங்கிறத இது வந்து சொல்லப்படுது இது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பட் ஆனா அஹ் உபனிஷத்தினுடைய மந்திரத்துல இருக்கு நம்ம அதை போடல ஸோ என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய வாய் வந்து முடிகிற இடம் இருக்கு நம்ம தொண்ட பகுதி முடிகிற இடத்துல ஒரு உதாரணத்தோட சொல்றாங்க ஸோ ஏசக அது ஸ்தனகா இந்த பசுவோட பால் கறக்கிற காம்பு போல நம்மளுடைய அடி உள்நாக்கு பகுதியில் அந்த உள்நாக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து இவங்க அந்த பசுவோட காம்போட கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க அந்த உபனிஷத்துல அது உள்ளார ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நெத்தியில இருந்து அதாவது நம்ம உள்நாக்கு பகுதியில உள்ளார கீழ்பக்க நீண்ட மாதிரி இருக்கும் அது போல அமைப்பு இருக்கிறது சோ அதுதான் வந்து இறைவனை அடைவதற்கான வழி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் ஸ்டேட் ஆகக்கூடிய சென்ட்ரல் பகுதி அதன் வழியாக சென்று ஒரு நாடி வந்து அடிப்பகுதியில முடியுது அது அது முடிகிற இடம் எங்கன்னா அதுல இருந்து அப்படியே மேல போய் மண்டபக்கமா பிரிஞ்சு அது மேல வந்து மண்டையோட்டுல குழந்து அது வந்து மேல போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் பிரம்மரந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுல இருந்து போய் ஒரு நாடி வந்து சுஷ்மனா நாடி வெளியே போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் கதோபனிஷத்துல இந்த நாடி வந்து நூத்தி ஒரு உபனிஷத்துக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க அதுல நூறு நாடிகள் வெளியே இருந்தா நடு நாடியில இருந்து ஒண்ணு வந்து சென்ட்ரல போய் ஆஹ் பிரம்மாண்டத்தை அடைஞ்சு அது போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த வந்து ஆறாவது அத்தியாயம் வந்து இந்த நாடிய பத்தி சொல்லுது ஏழாவது அத்தியாயம் வந்து ஹலோ ஸோ ஏழாவது என்ன அப்படின்னா நாம் வேள்விகள் நடத்துகிறோமே அதை பற்றி பேச வர்றது இதில் வந்து பூமி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெர்த்து இதில் என்னென்ன தத்துவங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பூமி ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமி பிருத்திவி அதை பற்றி பேசப்படுது அடுத்து அந்தரிக்ஷம் அந்தரிக்ஷம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மிட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நடுப்பகுதி பூமிக்கும் 
வானத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது அந்தரிக்ஷம் அந்தரிக்ஷம் சாந்திகி அடுத்து வானம் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி தௌஹு சாந்திகி ஒரு கால் அட்டன் பண்ணதுல கட் பண்ணி விட்டா வாழ்க வளமுடன் அக்கா நான் கூப்பிடுறேன் கவர் ஒன் ஹவர் கிடைச்சு சாரி வாழ்க வளமுடன் தொலைபேசி தொல்லை செய்ததுனால் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் சோ பூமிகி பிருத்திவி முதல் பகுதி எர்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்தரிக்ஷம் அதனுடைய நடுப்பகுதி தியவு வானம் இதுல திசக திசகன முக்கிய திசைகள் அவாந்திர திசா சோ இதுல வந்து நடுப்பட்ட திசை நடுப்பட்ட திசைனா முக்கிய திசைகள் நான்கு அதுல அவாந்திர திசை நாம பதஞ்சலி உஸ்திரம் படிக்கும் போது கூட முக்கிய பலன் அவாந்திர பலன் அப்படின்னா படிப்போம் முக்கிய பெனிஃபிட் சோ இம்பார்ட்டன்ட் பெனிஃபிட் சோ ஒரு சில சித்திகள் போட சாதாரணமான பெனிஃபிட் அது போல அவாந்திர திசா அவாந்திர திசா அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு திசைக்கு நடுப்பட்ட திசையை சொல்றது இடைப்பட்ட திசை தென்மேற்கு வடகிழக்கு அப்படின்னு சொல்லுமே அது போல அக்னி நெருப்பு சோ இதுல வந்து அஹ் கோட்ரஸ் அப்படிங்கறத கோட்ரஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது அது நான்கு திசைகள் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதுல இன்டர்மீடியட் கோட்ரஸ் அப்படிங்கறத வந்து ரெண்டு திசைகளுக்கு நான்கு திசைக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய நான்கு திசை மொத்தம் எட்டு திசையை பத்தி பேசப்படுது இடைப்பட்ட திசைகள் அடுத்து வந்து அடுத்து இரண்டாவது பகுதி நேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போனோம்னா அதுல வந்து அக்னி ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அக்னி வாயுகு அப்படிங்கறதான் காற்று ஹேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆதித்ய சூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து வந்து சந்திரமகா சந்திரமாக அப்படின்னு சொல்றக்கூடியது சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிலவு நமக்கு தெரியும் நட்சத்திராணி அப்படின்னா நட்சத்திரம் அப்படின்னா நட்சத்திரம் நட்சத்திராணி அப்படின்னா ப்ளூரல் நட்சத்திரம் நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆபக ஆபகனா தண்ணீர் ஔஷதயக ஔஷதயம்னா மூலிகைகள் வனஸ்பதையக வனஸ்பதையக அப்படின்னா மரங்கள் ஆகாசயக அப்படிங்கிறது அந்த ஆகாசங்கிறது வெட்டகலி ஆத்மா அப்படிங்கிறது பிரபஞ்சம் இவ்வளவுதான் இப்படிதான் வந்து ஆதி பூதம் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம முன்னாடி படிச்சமே அதை வந்து சொல்லி கொடுக்க போறாங்க இனிமேல் வந்து அத்தியாத்மிகம் அப்படிங்கறத பத்தியும் பேச போறாங்க அந்த அத்தியாத்மிகம் அப்படிங்கறது தான் கீழே வந்து சொல்லப்படுது அந்த அத்தியாத்மிகம் அப்படிங்கறது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராணா இருக்கு அடுத்து வியானா இருக்கு அபானா இருக்கு உதானா சமானம் அஞ்சு விதமான பிராணங்களை சொல்லப்படுது அஞ்சு விதமான பிராணங்களுக்கு அப்புறம் புலன்களை சொல்லப்படுது ஸ்ரோத்ரம் ஆஹ் சக்ஷு சக்ஷுனா கண்கள் ஸ்ரோத்ரம்னா காது மனகனா மனசு வாக்குனா பேச்சு பக்கு அப்படின்னா தொடு உணர்ச்சி சோ நம்மளுடைய உணர்வுகள் அது சோ இதுதான் வந்து பஞ்ச பிராணா பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் அந்த பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் இதெல்லாம் சாங்கிய கிளாஸுகள் படிச்சதே தான் இந்த மாதிரி நிலம் நீர் நேரப்பு காற்று இவங்க தனியை பிரிச்சு வச்சுக்கிட்டு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுல எப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த வாட்ரு ஹெர்ப்ஸ் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்து அங்க இருக்காது இங்க இதெல்லாம் இருக்கு இந்த இயற்கை எப்பேற்பட்டது அப்படிங்களா நீங்க தியானத்துக்கு எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் தியானிக்கணும்னா இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சோ இதுதான் வந்து இந்த ஒரு சூத்திரத்திலேயே வந்து உங்களுக்கு பூமியோட வந்து பூமி அதனோட பகுதி எல்லாமே சொல்லப்படுது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தத்துவங்களும் சொல்லப்படுது பட் ஆனா நீங்க இதுல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து தெளிவா பயன்படுத்தி புரிஞ்சுக்கணும் சோ கடிந்து சாங்கிய பிளஸ் எப்படி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இங்க எத்தனை தத்துவம் சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாக்கணும் சோ முதல்ல வந்து இதுல வந்து ஆஹ் சோ கிட்டத்தட்ட மேல ஒரு அஞ்சு கீழே ஒரு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு முப்பது தத்துவங்கள் வந்து அக்காடி கொடுத்த தைத்திரி உபனிஷத்து அந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து முப்பது தத்துவங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்கப்படுது அடுத்து எட்டாவது அத்தியாயம் வந்து பிரணவ தியானம் பிரணவ தியானம் அப்படிங்கிறது ஓம் இதி பிரம்மம் சோ இதுதான் வந்து பிரம்மம் ஓம்கார தியானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது It teaches the meditation for superior students through the symbol of A-U-M, A-U-M, so A-U-M. Om. This symbol used in the Vedic sacrifice as the sign of the complaints makes them the fruitful. So, in the one mantra, you can tell us the name of God. So, what do you say to me? Om Karami, Om Idi, Om Karami, Brahmam, 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 ஓம் இதி பிரம்மம் ஓம் இத்தியே தக்ஷரம் அப்படின்னு சொல்லி மாண்டு உபனிஷத் சொல்லும் சோ இந்த ஓம்காரம் அப்படிங்கறது தான் அங்க வந்து சர்வம் அப்படின்னு சொல்லி அனைத்தும் ஓம் இதி தே தக்ஷரம் சோ ஒரே ஒரு சொல்லுதான் சர்வம் அனைத்தும் ஓம்காரத்தால் ஆனது இங்க பிரம்மம் சொல்லப்ப ஓம் தான் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லுது அவ்வளவுதான் 
ஸோ எல்லாமாக இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய வார்த்தைகளை வந்து ஒரே வார்த்தை இந்த ஓம் தான் ஓம் தான் சாமன் ஓம் தான் காயத்ரி ஓம் தான் வந்து சக்சு ஓம் தான் இப்படி எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடியத உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தோணுது இந்த ஓம்காரத்துல ஓம்காரத்துல வந்து என்னன்னா அனைத்துமாக இருக்கக்கூடியது தான் கடவுளாக பிரம்மமாக இருக்கக்கூடியது அதுதான் அப்படிங்கிறது தான் ரிக்வேதம் சாமவேதம் எதை எடுத்தாலும் எல்லாமே ஓம் தான் சர்வம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுல என்ன பிரிச்சு பார்க்க வேண்டியது பிரிச்சு பார்த்தாலும் எல்லாம் ஓம்காரமா என்னதான் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு த எட்டாவது அத்தியாயம் உங்களுக்கு போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓம்காரம் தான் அனைத்தும் எதை கொடுத்தாலும் நீங்க ஓம்காரத்துல தூக்கிடலாம் அவ்வளவுதான் இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு ரத்தனங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது சோ டுவெல் ரத்தனாஸ் மாணவ பருவத்தில இருந்தே நாம எல்லாம் இதை வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரிதம் ரிதம் அப்படிங்கிறது வந்து ரிதம்னே ஒண்ணு இருக்கு அந்த ரிதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அமைதியாக நின்று கவனிக்கிறது பேரு ரிதம்னு பேரு இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு மாறாத ஒரு ஒழுங்குமுறையுடைய இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த ஒழுங்கு இந்த உலகத்தை வந்து நம்ம நின்று கவனிச்சு பார்க்க இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயக்கத்தை கவனிச்சு பார்க்கறது பேர் ரிதம் ரிதமாக இயங்குகிறது ஒரு சீராக இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது அதை நம்ம கவனிச்சு அதுக்கு பேர் ரிதம் அவ்வளவுதான் உலகம் எப்படி இருக்கு ரிதமா இருக்கு சோ அதுதான் வந்து அந்த டுவல் ரத்தனாஸ் வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்னா ஆஹ் சூத்திரம் வந்து ஆஹ் இப்படி இருக்கும் ரிதம் ச ரிதம் ச ஸ்வாத்தியாய பிரபச்சேன ச சோ ச ச ச போட்டு வராங்கன்னா அடுத்து 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 போகப்போதுன்னு அர்த்தம் அண்டுன்னு அர்த்தம் அதாவது ரிதம் ச ஸ்வாத்தியாய பிரபச்சேன ச சத்தியம் ச ஸ்வாத்தியாய பிரபச்சேன ச தபஸ் ச ஸ்வாத்தியாய பிரபச்சேன ச சோ இதெல்லாம் என்னன்னா ஒண்ணு ஒண்ணா அப்படியே சொல்லிட்டு வராங்க ரிதம்ங்கிறது ரிதமா இருக்கிறது தான் ஸ்வாத்தியாயம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரபச்சியான சோ கற்றலும் கற்பித்தலும் தான் ஸ்வாத்தியாயம் தப ஸ்வாத்தியம் ஈஸ்வர அப்புறம் நிதானம் படிச்சுமே அதே ஸ்வாத்தியாயம் தான் சத்தியம் அப்படிங்கிறது உண்மையை பேசுறது தபக அப்படிங்கிறது தப வாழ்க்கை வாழ்றது தமக தமக சாரி தமக தமக தமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய புலன்களை கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறது சமக அப்படிங்கிறது வந்து சமாதி சமதி அந்த அமைதி மனம் சமநிலை அடையிறது சமாதி அல்லது அமைதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த பன்னெண்டு ரத்தனங்களுக்கு சிம்பிளா அப்படியே நீங்க இதை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா போதும் ஆங்கிலத்துல பக்கமே இருக்கு கூட இதுக்கான ஒரு அஞ்சு வார்த்தைகளை கொடுத்து மீனிங் கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் பெருசாலும் ஒன்றும் இதுல உங்களுக்கு இது இருக்காது ஸோ இதுல இருக்கக்கூடியது வந்து சமகா அக்னயா அக்னயா அப்படின்னா நம்ம அக்னி வேள்வி நடத்துறோமே அதுதான் அக்னயா அக்னி பண்ணக்கூடிய அக்னி ஹோத்திரம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அக்னியில வந்து நம்ம பொருள்களை போட்டு எரிக்கிறது அதிதயா அப்படின்னா நமக்கு வந்து வீட்டுக்கு வராங்களே அவங்க பேர் விருந்தினர் அவங்களை வந்து மதிக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்னு மானுசம் மனித குலத்தினுடைய நன்மைக்காக செய்யறது பிரஜா அப்படின்னா மக்கள் பிரஜனக அப்படின்னா நன்மைகளை வந்து அவங்க மக்கள் வந்து நல்லது செய்யற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் வரவங்களை யாரும் நமக்கு விருந்தினர் வரவங்களை வந்து உபசரிச்சு அனுப்பணும் அப்படிங்கறத வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குது பிரஜாதி அப்படின்னு சொன்னா பேர பிள்ளைகள் அதாவது இது இந்த இந்த உபனிஷத்தை வந்து மிக முக்கியம் கொடுக்கறது என்னன்னா நம்மளும் நாம தெளிவாகி நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன் பேர குழந்தைகள் வரைக்கும் நல்ல ஒரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கடைபிடிச்சு இந்த உலகம் வந்து சமுதாயம் நல்லபடியா வரணும் அப்படிங்கறதுதான் மிக முக்கியமான நோக்கம் சத்திய வச்சாகா சத்திய வாக்கு உடையவராக இருக்கணும் ராதிதராகா சோ ராதிதராக அப்படிங்கறத வந்து இங்க முக்கியமான ஒரு வார்த்தை கீவேர்டு நீங்க நோட் பண்ணி வைக்கணும் ராதிதராகா யாரு அப்படின்னு சொன்னா இதை வந்து யாரு சொன்னாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இது வந்து ராதிதரா முனிவர் அப்படிங்கறத இதை சொன்னாரு அப்படிங்கறது ஆஹ் இவ்வாறு வந்து சொன்னாரு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு வந்து இதுல கொஸ்டின் வரும் ஒரு வியா சொல்லணும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா சோ கற்றலும் கற்பித்தலும் முக்கியமான கடமைகள் அதுல அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிதம் சத்தியம் தவம் புலன் கட்டுப்பாடு அமைதி இவைகள் எல்லாம் கடைபிடிக்கணும் வேள்விகளும் அக்னியோத்திரமும் செய்யணும் விருந்தினரை வந்து வரவங்கள வந்து நம்ம வாங்கன்னு வரவேற்று அவங்கள அவமானப்படுத்தாம அவங்கள நல்லபடியில பார்க்கணும் மனித குலத்திற்கு நல்லதே செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் நல்லதே செய்யணும் 
நல்ல மக்கள்களை வந்து நல்ல குழந்தைகளை வந்து பெற்றுக்கணும் நல்ல பிள்ளைகளும் நல்ல பேர பிள்ளைகளும் நல்ல சந்ததியும் உருவாக்கணும் இதுக்கு சத்திய வாக்கு உடையவரான இதை யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா சத்திய வாக்கு உடையவரான ராதிதர முனிவர் அப்படிங்கறது வந்து சத்தியமே முக்கியம் சத்தியம் தான் முக்கியம் இருக்கிறதுல இந்த உபனிஷத்துல வந்து அதாவது முக்கியமான வேர்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மகா வாக்கியம் சத்தியமே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இன்னொருத்தர் வந்து பௌரி ஸ்ரீஹி முனிவர் வந்து தவமே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இன்னொருத்தர் வந்து நாக முனிவர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் யாரு அப்படின்னு சொன்னா முத்கலர் அப்படின்னு ஒரு மகான் இருக்காரு அந்த முத்கலரோட ஒரு மகரிஷியோட மகன் தான் நாக முனிவர் அந்த நாக முனிவர் என்ன சொல்றாருன்னா கற்றலும் கற்பித்தல் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த கற்றலும் கற்பித்தல் அப்படிங்கறதுல தான் இந்த பன்னெண்டு ரத்தனங்களும் வருது இப்ப நம்ம சீக்ஷா வள்ளியினுடைய கடைசி பகுதியில இத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா அதுல தான் வந்து ஆஹ் அந்த கற்றலும் கற்பித்தல தான் வந்து தவம் அதுவே தான் வந்து தவமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ தபாக கடைசியில வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து அப்படிதான் முடிக்கிறாங்க இதுதான் தவமாக இருக்கிறது அப்படிங்கறதுனால தபம் வந்து கற்பித்தலும் கற்றத்தலும் வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுல தான் டீச் பண்றது தான் இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த பன்னெண்டு ஒழுக்கங்களை சொல்லி இந்த பன்னெண்டு ரத்தனங்களை வந்து இந்த பகுதி வந்து சொல்லப்படுது ரிதம் அப்படிங்கறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் இயங்குவது அதே போல உண்மைத்தன்மை சத்தியம் அப்படிங்கிறது உண்மைத்தன்மை தவம் அப்படிங்கறது வந்து உபவாசம் இருக்கிறது விரதங்களை கடைபிடிக்கிறது தேவைகள் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு பற்றை குறைச்சுக்கிறது இது எல்லாமே தவத்துக்கீழே வரும் ஆஹ் தமமகா தமம் அப்படிங்கறத வந்து புலனுடைய கட்டுப்பாடு தமகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சமம் அப்படிங்கிறது வேள்வி தேவை யக்னியம் ரிஷி யக்னியம் இது போல யக்னியத்துல ரெண்டு மூணு நிறைய யக்னியம் எல்லாம் இருக்கு பித்ரு யக்னியம் நரயக்னியம் போத யக்னியம் அக்னியோத்திரம் இந்த யக்னியத்துல உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டா பிரிச்சு கேள்வி கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு என்னென்ன யக்னியம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா தேவ யக்னியம் அப்படின்னா இறைவன் கிட்ட இருந்து எதெல்லாம் நம்ம வாங்கணுமோ அதெல்லாம் இறைவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கறது வந்து தேவ யக்னியம்னு பேரு ரிஷி யக்னியம் அப்படின்னா ரிஷி கிட்ட இருந்து சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருப்போம் அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துருப்போம் அதெல்லாம் விருப்பி அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்கறது பேரு ரிஷி யக்னியம்னு பேரு பித்ரு யக்னியம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்காக பித்ரு தோஷம் நீங்க ஏதாவது பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நல்ல வந்து பெற்றோர்களோட கடமைகளை நல்லா செய்யறதுக்கு பேரு பித்ரு யக்னியம்னு பேரு நிறைய யக்னியம் அப்படிங்கறத வந்து மத்த மனிதர்களுக்கு வந்து உதவுறது சமுதாயத்திலிருந்து நம்ம பெற்றோர்களிடம் மீண்டும் வந்து நம்ம அவங்களுக்கே உதவி செய்யறது சோ இதை வந்து வேதாத்திரி மகரிஷி வந்து கடமை அறம் கடமை கடன் கூட்டல் ஈகை அந்த அதுதான் வந்து திரும்ப வந்திருக்கு நம்ம கடனை திருப்பி செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்வாரு இது போல வந்து அந்த அடுத்து வந்து பூத யக்னியம் பூத யக்னியம் அப்படின்னா மற்ற உயிர்களுக்கு நம்ம செலுத்தக்கூடிய ஒரு யக்னியம் அக்னிஹோத்திரம் விக்னிஹ ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து விருந்தினரை வந்து நம்ம வந்து உபசரிக்கிறது இது போல பன்னெண்டு விஷயங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பன்னெண்டு விஷயங்களை நீங்க நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதனுடைய தனித்தனியான பன்னெண்டு வார்த்தைகளை கொடுத்து அதனுடைய மீனிங் கொடுத்துருக்கு ஜஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே புரியும் உங்களுக்கு நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசுனதெல்லாம் ஆங்கிலத்துல இருக்கு பத்தாவது வந்து சோ இட் கண்டைன்ஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் பை த லுமினேட்டட் ஸ்டேஜ் டிஸ்கிரைபிங் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு முனிவர் வந்து அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்தை வந்து சொல்றாரு அவர் வந்து மந்த்ரா டெய்லி சொல்றாரு த செல்ஃப் நாலேஜ் நமக்குள்ள இருந்து அந்த தூய்மையானது உருவாகி நமக்குள்ள இறைவன் வந்து வெளிப்படுறான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு சோ மந்திரம் வந்து மிக முக்கியமானது அப்படிங்கறத வந்து மந்திர ஜபத்தை பத்தி இந்த பத்தாவது அனுவாகம் சொல்லும் பதினோராவது அனுவாகம் வந்து நம்மளுடைய கடமைகள் நம்மளுடைய டியூட்டி அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டியூட்டி என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியதான் இருக்கு சோ பதினோராவது இந்த அணுவாகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு சிசியனுக்கு ஒரு குரு வந்து போதனையை சொல்லி கொடுத்துட்டாரு வேதங்களை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அதன் பிறகு அந்த நம்ம இப்ப கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க போய் படிங்க இதெல்லாம் படிச்சு வைங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த அவங்க எல்லாம் வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து சில அறநெறிகளை போதிக்கிறாங்க அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க நீ வந்து உண்மையை பேசு ஸ்பீக் த ட்ரூத் பெர்ஃபார்ம் யுவர் டியூட்டி நீ உண்மையை பேசு தர்மத்தின் வழியில போ அப்புறம் வந்து டு நாட் நெக்லெக்ட் த 
செல்ஃப் ஸ்டடி சுவாத்தியாயத்தை வேதத்தை வந்து நீ படிக்கிறத விட்டுறாத ஸோ இது போலாம் கல்வி கற்கறத வந்து நீ வந்து கத்துக்கிறத வந்து கைவிடாத ஸோ ஆச்சாரியருக்கு அவங்களுக்கு வந்து தேவையானதெல்லாம் நீ பண்ணு ஸோ டீச்சர்ஸ் என்ன வேணுமோ அந்த பணிவடையை பண்ணுறது அவங்களுக்கு எதாவது தேவைன்னா கொண்டு வந்து கொடு அப்போதான் அவங்க வந்து இவங்களுக்கு வந்து மன நிறைவோடு அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க இந்த சந் இந்த சந்ததி தொடரை வந்து நீ வெட்டிடாத இந்த செயின் வந்து நீ வந்து ஒரு ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்து தொடரக்கூடிய இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த மேல இருந்து வரக்கூடிய இந்த சங்கிலி வந்து ஒரு குசு குரு சிஷியனோட சங்கிலி வந்து தொடர்ந்துடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் வந்து ஆஹ் குருக்கு வந்து நீங்க ஒரு சில இதெல்லாம் பண்ணுங்க பணிவிடை பண்ணுங்க குரு தட்சணை கொடுங்க குருவுக்கு தேவையானதை கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன்னே சொல்லுவோம் ஐயோ அந்த குரு வந்து காசு கேட்கிறாரு ஆஹ் இவர் வந்து எதிர்பார்க்கிறாரு இவர் வந்து ஏதோ ஒண்ணு கேட்கிறாரு அப்படின்னா நீங்க குருவுக்கு தேவையானது வந்து அவர் கேட்க மாட்டாரு அவர் கேட்கிறாருன்னா கூட அது நீங்க பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அந்த குரு வந்து எப்படி அது தொடர்ந்து செயல்பட முடியும் அவரால் என்ன பண்ண முடியும் அவர் ஒண்ணுமே இல்லாதவர் எதுக்கு இல்லாதவர் ஆனா அவர் மற்றவங்களுக்காக வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த குரு தட்சிண கேடா அந்த அந்த குரு வந்து வேற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவர் வந்து காசுக்காக தான் பண்றாரு பணத்துக்காக தான் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு மரத்துல காய் வருது அப்படின்னு சொன்னா நான் காயை மட்டும் பறிச்சுக்குவேன் அந்த மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்க பறிச்சதோட அந்த காய் முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊத்தலன்னா அந்த மரம் பட்டு போயிரும் அப்போ நீங்க ஒரு காயை பறிச்சுட்டு அது கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திட்டு வந்தா அது மீண்டும் மீண்டும் பலனை கொடுத்து இன்னும் பல பேருக்கு பலனை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செயின் வந்து ஒரு ஒரு தத்துவத்தை வந்து மிக அழகாக வந்து சொல்லக்கூடியது இந்த இடம் வந்து சொல்லுது ஸோ ஒரு குருக்கு வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா குரு வந்து ஆரோக்கியமா இருந்தாரு அவருக்கு இந்த உடலை பத்தி உடல் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர் ஆனா அனந்த வள்ளி கடைசியில வந்து அனந்தத்தை உணர்ந்த பிறகும் நீங்க இந்த கடமைகளை உணர விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த உபனிஷத்தை வந்து மிக அற்புதமா வந்து சொல்லும் ஞானமே அடைஞ்சாலும் கூட மகரிஷி இதுல தான் எடுத்திருப்பாரு வேதாத்தி மகிஷி ஞானமே அடைஞ்சாலும் உன் குடும்ப அமைதி வந்து களையக்கூடாது நீ பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ அப்ப ஏற்பட்ட அற்புதமான உண்மைகளை வந்து இந்த பதினோராவது அணுவாக்கம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வரிகளும் வந்து மிக முக்கியமானது ஸோ இதுல பிற்பகுதியில் அதுக்கு மீதி என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க இப்ப நீங்க அது சொன்னதுதான் உண்மையை பேசு அப்படிங்கறத வந்து இன்னொரு வார்த்தையில சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உண்மையில இருந்து நீ வந்து விலகாம இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சத்தியான பிரம்மத்தியம் ஸோ நீங்க வந்து ஆஹ் அதித்வயம் அப்படிங்க அதுல வந்து நீங்க விலகாம இரு தர்மத்தில இருந்து விலகாம இரு நன்ம தரதுல இருந்து நீ வந்து நன்மை நல்லது செய்யறது இருந்து விலகாம இரு நல்ல செயல்ல இருந்து விலகாம இரு கற்பதில் இருந்து நீ விலகாம இரு தேவர்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் நீ செய்ய வேண்டிய கடமையை வந்து செய்யறதுல இருந்து விலகாம இரு அப்படிங்கிற மாதிரி இதனுடைய பின்னாடி பகுதி வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஐயா இதுல ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சத்தியம் வத தர்மம் சர அதனோட இதுன்னு தோணுது ஐயா ஆஹ் அது வந்து இந்த பதினோராவது அனுவாகத்துல தான் இருக்கும் அது ஆஹ் தர்மம் சர ஸ்வாத்தியாயம் பிரதமாக அது மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வரும் அப்புறம் வந்து ஆச்சாரிய பிரியம் அதெல்லாம் இந்த இதுல வரத்தாங்கம்மா கரெக்டா தான் சத்தியம் மதகா ஸோ இன்னொரு ஸ்லோகம் கூட அதுல வரும் ஆஹ் ஞாபகம் வந்ததுன்னு நான் சொல்றேன் ஆஹ் இன்னொன்னு ஆஹ் இங்கே இருக்கு நினைக்கிறேன் ஸ்லோகம் மேலே இருக்கு மாத்ரு தேவோ பவா பித்ரு தேவோ பவா ஆச்சாரிய தேவோ பவா அதிதி தேவோ பவா விதியமா நீங்க இதை கேக்குறீங்க இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு இதுக்கு முன்னாடி சத்தியம் வத தர்மம் சர அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா சொல்லுவாங்க அது அப்படியே ஸ்பீக் த ட்ரூத் தர்மம் ஃபாலோ பண்ணுன்றது அதே இது தைத்ரிய உபனிஷத்துன்னு தான் ஞாபகம் ஆமாங்க தைத்ரிய உபனிஷத் தான் அது வந்து வேதம் அனுஷ்ய வேதம் அனுஷ்யன் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் அம்மா அது வேதத்தை அனுசரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஆஹ் அந்தே வாசினக வேதம் அந்த வாசினக அதுதான் முதல் ஸ்லோகம் அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் வேத மனுஷ்ய அப்படின்னு வேத மனுசாசாரி ஏதோ ஒரு வேத மனுசாசாரி யோகோ அப்படி ஒரு ஒரு வார்த்தையில வருமா வேதகா அப்படின்னு நீங்க போட்ட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த மாத்திரை வரும் ஆஹ் அதுலதான் வந்து அதுல ரெண்டாவது லைன்லதான் நீங்க சொல்ற அந்த சத்தியம் மதக தர்மம் சர ஆஹ் அந்த வார்த்தைகள் வந்து வரும் எனக்கு அது சரியா அந்த ஸ்லோகம் பண்ண ஞாபகம் இல்லை எனக்கு அந்த ரெண்டு லைன் மட்டும்தாங்க ஸோ அடுத்து வந்து இது வந்து இது வந்து எல்லாருக்கும் ஃபேமஸ் ஆனதுன்னு நினைக்கிறேன் மாத்ரு தேவோ பவ புத்திர தேவோ பவ ஆச்சாரிய பவ தேவோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க தந்தைய தாயை வந்து தெய்வமா போற்றணும் தந்தையை வந்து தெய்வமா போற்றணும் ஆச்சாரிய
உங்களுடைய பிரம்மாண்ட வழியில வந்து ஒன்பது அத்தியாயம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்பது அத்தியாயத்துல பிரி இதுலயும் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பன்னெண்டு அத்தியாயம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு அத்தியாயம் இதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு கீழே இதுல வந்து ஃப்ரம் த ஆத்மன் ஆகாசி ஏரு பயிர் வாட்டர் எர்த்து எர்ஸு ஃபுட்டு அனமய கோஷம் கடைசியில தான் புருஷக மனக ஸோ இதுதான் வந்து மனிதனுடைய நிலையை வந்து சொல்றது தான் இந்த பகுதி ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் உங்களுக்கு நீங்க பாத்துக்கோ இந்த ஆர்டர்ல இருந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் ஸோ நம்மள வந்து ஆத்மாவும் விளங்குற அந்த ஆத்மா வந்து இறைவன்ல இருந்து வந்தான் அப்படிங்கறது தான் எல்லாமே நம்ம கடவுள்ல இருந்து இதுல படைப்பு தத்துவம் என்னன்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஊதன் நோ பிரம்மன் ரீச் த ஹையஸ்ட் சத்திய ரியாலிட்டி உண்மையான பிரம்மன் வந்து பிரம்ம ஞானம் இஸ் த பிரம்மன் ஆஹ் அனந்த ஸோ அனந்த் அப்படிங்கறது வந்து முடிவில்லாதது அது அனந்த் அப்படிங்கறது ஆனந்தம்னு சொல்லக்கூடிய அந்தம் இல்லாத அந் அந்தம் அந்த முடிவில்லாத அந்த பிரம்மத்தை வந்து சொல்லக்கூடியது அந்த பிரம்மத்துல இருந்து எல்லாமே உருவானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உருவானதனுடைய வரிசை தான் இது ஆத்மாவில இருந்து ஆகாசி ஏரு பயிர் வாட்டர் ஏர்த்து ஹெர்ப்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஹெர்ப்ல இருந்து ஃபுட்டு ஃபுட்ல இருந்து உருவானவ தான் மனுஷன் அப்ப அன்னமய கோஷம் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஃபுட்டுல இருந்து வந்தது தான் அன்னமய கோஷத்துல இருந்து அனந்தமய கோஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காது எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய இந்த யூஜிசி நெட்டு சிலபஸ்ல அதையே படிச்சிருக்கோம் திரும்ப திரும்ப அதையே பேசி உங்களை போர் அடிக்க விருப்பம் நான் விரும்பல இதுல உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதுல முக்கியமா வந்து இந்த பகுதிகள்ல வந்து அன்னம் அப்படிங்கறத வந்து அன்னம்ங்கிற பெயர் ஏன் வந்தது ஏன் அன்னம்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அன்னத்துல இருந்துதான் எல்லாமே உருவானது உடம்பு வந்து எதனால ஆனது அப்படின்னா ஃபுட்டுனால ஆனது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுல நம்ம மனிதன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மனிதன் வந்து உணவால் ஆனவன் அவனுக்கு வந்து தலை இருக்குது வலது பக்கம் இருக்குது எட பக்கம் இருக்குது நடுப்பகுதி இருக்குது இந்த உடங்க தாங்கக்கூடிய கீழ் பகுதி இருக்கு ஸோ அஞ்சு பகுதியை பிரிச்சுக்கணும் தலை ஹெட் மேல டாப்பு லெப்ட் ரைட் சென்ட்ரல் பகுதி இந்த ஸ்டெர்னம் பகுதி கீழே இருக்கக்கூடிய கால் பகுதி ஸோ தாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கீழ் பகுதி இந்த அஞ்சு பகுதியை வச்சுக்கின்னு தான் நீங்க வந்து இந்த டேப்லர் காலத்துக்கு போகணும் முடிஞ்சுதான் இதை நீங்க எடுத்து போட்டு ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டுக்கோங்க பிராணாவோட கம்பேர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து பிராணா வந்து ஹெட்டு வியானா வந்து ரைட் பார்ட்டு அப்பானா வந்து லெப்ட் பார்ட்டு ஸ்பேஸ் ஆகாசம் சொல்லக்கூடியது வந்து அந்த ஸ்டெர்னம் பாடி ஹெர்த்துங்கிறது வந்து பேஸு இப்படி ஒரு கான்செப்ட்லயும் பிரிச்சு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல வரலாம் பிராணா அப்பானா வியானாவதான அஞ்சு பிராணா இருக்கு அஞ்சு பிராணால முதல் மூணு பிராணா மட்டும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த பகுதின்ட்டு ஸ்பேஸ் வந்து பாடி ஹெர்த் வந்து பேஸு இதன் அடிப்படையில கேட்கலாம் அடுத்து மனோமய கோஷத்துல வந்தீங்கன்னா இது வந்து அதாவது ஃபுட்டு கிராஸ் பாடிங்கிறது வேறு ஃபுட்டால் ஆனது ஔஷதத்தினால ஆனது ஸ்தூல சரீரம் பிராணமய கோஷம் வந்தீங்கன்னா பிராணால் வந்து நீங்க உடனே அஞ்சு பிராணாவும் எடுத்து போட்டு அஞ்சு பிராணாவையும் முக்கி இப்படி வந்து ஆன்சர தப்பு பண்ணிடக்கூடாது ஸோ அஞ்சு பிராணால மூணு பிராணா எடுத்திருக்கோம் ஸ்பேஸு இறத்து இதுல வந்து தலையிடுது ஸோ அதை நீங்க பார்த்துக்கணும் வேதத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து நீங்க நான்கு வேதத்துல எடுக்கும் போது நடுவுல வந்து ஆர்ட்ரா பங்கன் பாடி வந்து நடுவுல இந்த உடல் வந்து அமைப்ப வந்து உங்களுக்கு மனோமய கோஷத்துல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க சோ மனோ அந்த மனோமய கோஷத்துல வந்து உங்களுக்கு எஜுர்வேதம் ரிக்வேதம் சாமவேதம் இதை பாத்துக்கோங்க எஜுர்வேதம்னா தலை ஹெட்டு ரிக்வேதம் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன்ல நான் பண்ணல சிம்பிளா அதுல அதுல நீங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடியது எந்த எந்த பகுதி எது எதுவா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கீழே கொடுத்திருப்பாங்க விஞ்ஞானமய கோஷத்துல வந்து ஸ்ரத்தா ரிதம் சத்தியம் யோகம் மகத் சோ இதுல வந்து அதே போலதான் அந்த அஞ்சு உடல் பகுதிக்கு அஞ்சு தத்துவங்களை வந்து பிரிச்சு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதையும் நீங்க கிளியரா பாத்துக்கோங்க அனந்தமய கோஷத்துல வந்து ஆஹ் அனந்தமய கோஷத்துலதான் வந்து உங்களுக்கு ஆஹ் அதே அந்த அஞ்சு பாட்டுக்கு வந்து ஒண்ணு வந்து பிரியம் இன்னொன்னு வந்து மோகம் பிரமோதம் பிளிஸ் செல்ஃப் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதுலயும் அஞ்சு பகுதி வந்து பிரிச்சிருக்காங்க 
சார் இது எப்படி சார் ஈஸியா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டது டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கோங்க ஒரு இதெல்லாம் எடுத்து போட்டு நீங்க டேப்லெட் காலம் மேல போட்டீங்கன்னா சோ பிராணமய கோசுதல் என்ன அன்னமய கோசுதல் என்ன ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டுருந்தீங்களா அது மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு ஒரு பக்கம் வந்து ஹெட்டு ரைட் சைடு லெப்ட் சைடு பாடி லோவர் இந்த பக்கம் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு காலம் போட்டுருங்க மேல டாப்ல வந்து அதாவது ஒரு காலம்ல வந்து நீங்க மேல இருந்து கீழே ஹெட்டு ரைட்டு லெப்ட் பாடி லோவர் பார்த்து போட்டுக்கோங்க மேல ரோல போடும் போது ரோல வந்து அஞ்சு கோசங்களை போட்டுக்கோங்க அன்னமய கோஷம் அந்த மாதிரி கோஷங்களை போட்டுக்கோங்க அதுக்குள்ளார ஃபில் பண்ணும்போது பிராணமய கோஷத்துல எப்படி எடுக்கிறோம் மனமய கோஷத்துல எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க அதெல்லாம் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேப்லெட் காலம் ஈஸியா புரிஞ்சிடும் அந்த டேப்லெட் காலத்தை வச்சுட்டு நீங்க ஈஸியா பிரிச்சிடலாம் சோ இந்த அஞ்சு உடம்பை வந்து சரீர சரீரமா பிரிச்சீங்கன்னா சரீரத்திரையம் ஏற்கனவே நம்ம மாண்டுக்கிய உபனிஷத்தை படிக்கும் போது படிச்சிருப்போம் அதே தான் ஸ்தூல சரீரம் சூஷ்ம சரீரம் கேசல் சரீரம் சோ இதுல வந்து அஹ் முதல்ல இருக்கக்கூடியது சூல சரீரில் அன்னமய கோஷம் மீதி ரெண்டு நடுவுல இருக்கு காசல் வந்து அன்ன அனந்தமய கோஷம் இதுல நீங்க எப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கூடியது என்னன்னா அப்படின்னா இங்க வந்து அன்னமய கோஷம் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது ஃபுட்டு ஆஹ் சூக்ம சரீரத்துல வந்து கிரியாசக்தி அதாவது நம்மளுடைய புலன்களுக்கு கர்மேந்திரியங்களுங்கிறது கிரியாசக்தி கர்மேந்திரியம் பிளஸ் பிராணா அப்படின்னு சேர்ந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதை வந்து பிசியாலஜிக்கல் சோ உடல் செயலியல் கிரியாசக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து இச்சா சக்தி அப்படிங்கறத மனோமய கோஷம் இச்சா சக்தி அப்படிங்கிறது எது கீழே வருதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து சூக்ம சரீரத்துல வருது மனோமய கோஷத்துல வருது அது வந்து சைக்காலஜிக்கல் அப்படின்னு தெரியணும் நம்மளுடைய புலன்களோட அதாவது பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களோட மைண்டு சேரக்கூடியது சித்தம் அப்படிங்கிறது அந்த காரணம் உள்ளார சேருது அடுத்து வந்து காக்னீஷியன் விஞ்ஞானமய கோஷத்துல அதே தான் ஞான சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது காக்னீஷியன் விஞ்ஞானமய சக்தி இதுல வந்து இன்டலக்ட் ஆஹ் அதுல வந்து அந்த காரணமாக இன்டலக்ட் புத்தி வந்து இன்வால்வ் ஆகுது ஞானேந்திரியங்களோட இந்த டேப்லெட் காலம் நீங்க அதனுடைய பங்கனை நீங்க பார்த்து வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி அடுத்து வந்து அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட் தான் நம்மளுடைய பர்சன் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி என்னன்னா அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து பிளிஸ் அனந்தமய ஸ்டேட் அப்படின்றது சோ அந்த பிளிஸ் வந்து பிரிக்கிறதா இதுக்கு பேர் தான் அனந்த மீமாம்சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது அனந்தத்தை வந்து நீங்க மீமாம்சம் பண்ணலாம் அனந்தத்தை வந்து நீங்க பிரிச்சு அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது சூத்திரமா எட்டு சூத்திரமா வரும் ஆஹ் இதை பத்தி நீங்க பிரிக்கலாம் அந்த அனந்தமானது எப்படி வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒரு சூத்திரங்கள் சொல்லும் முதல்ல வந்து ஒரு மனிதன் வந்து எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் வந்து இப்ப ஒரு மனிதன் இயல்பான மனிதனுடைய ஆனந்தம் என்ன அப்படிங்கறத அந்த மேல கொடுத்துருக்காங்க a young man a noble young man a uh, versed the best rules and firmly body and the strong and possess and the whole world full of the wealth is so ortha vande avan udalliyum seri selvathiliyum seri ellathiliyum avanukku vande enna solradhu tharalama irukku niraiva irukku avangitta vande udal balam irukku avangitta vande solanona avangitta ellame irukku edhu illa na illa சோ ஒரு இன்பத்தை வந்து நம்ம அளவிடணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னா அவன் வந்து நல்லவனா இருக்கான் அவன் வந்து ஒரு வாலிபனா இருக்கான் யுவாக அவன் வந்து ஒரு வாலிபனா இருக்கான் அத்தியாயக ஒரு அறிவாளியா இருக்கான் ஆசிஸ்டாக அவன் வந்து ஒரு சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும்னா இருக்கிறான் சோ இது போல எல்லாம் ஒருத்தனை வந்து என்ன குறையும் இல்லாம இருக்கிறவன மாதிரி ஒருத்தனை வர்ணிச்சு அவன் வந்து இப்படி இருக்கான் அப்படி இருக்கிறவனுக்கு பேரு அப்படி இருந்தானா ஒருத்தனுக்கு வந்து இதுக்கு பேரு மனித இன்பம் அதாவது மனித பிளிஸ் மனித ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஹியூமன் பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ஹியூமன் பிளிஸ் அப்படிங்கிறது சோ இதுல வந்து ஆஹ் அது போல ஒரு ஹியூமன் முதல்ல ஒரு ஒரு மனிதனுடைய இன்பத்தை இப்ப நாம உச்சபட்சமா நாம இந்த உயிரியல் வாழ்க்கையில நாம இந்த உடலை எடுத்துக்கிட்டு உச்சபட்சமான ஆனந்தம் எல்லா செல்வங்களும் பெற்று நீங்க அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆனந்தத்தை வச்சுட்டு நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி ஆனந்த மீமாசுக்குள்ளார போகலாம் சோ இதுல என்னன்னா ஒரு மனிதனுடைய ஆனந்தத்தை எடுத்துட்டு அது போல நூறு ஆனந்தம் மனித அதாவது நூறு மனித ஆனந்தம் சேர்ந்தா அத வந்து ஒரு கந்தர்வ ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கந்தர்வ பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஒரு கந்தரவ பிளஸ் அப்படிங்கறத வந்து நூறு மனித ஆனந்தத்திற்கு சமம் அப்படியே செயின் போல வந்துட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது 
இது என்னென்ன சீக்வன்ஸில் கொடுத்துட்டு ஹியூமன் பிளஸ்ஸு கந்தர்வ பிளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் அது சீக்வன்ஸில் ஆர்டர் மாற்றினாலும் தான் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து எத்தனை பிளஸ் இல்லைன்னா கால்குலேஷன் போட்டு ஒரு சயின்ஸ் போல எத்தனை வந்து ஒரு ஒரு கந்தரவ அனந்தத்துல எத்தனை ஹியூமன் அனந்தம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்ப நமக்கு தெரியணும் அன்றர் அனந்தம் அப்போ அந்த கந்தர்வ அனந்தம் நூறு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து வரக்கூடியது அவங்களுக்கு செலஸ்டியல் கந்தர்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது அது வந்து தேவ கந்தர்வ அப்படின்னு பேரு இன்னொரு பேரு சன்ஸ்கிரிட்ல சொல்லணும் அப்படின்னாங்கன்னா அது வந்து நூறு இந்த மாதிரி வந்து நூறு கந்தர்வ இன்பம் ஒன்னா சேர்ந்ததுன்னா வந்து ஆஹ் அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா அவன் வந்து ஆசை எல்லாம் இல்லாம இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ஏற்கனவே அதெல்லாம் தாண்டிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு அறிவாளியா இருப்பான் அப்படிங்கறத வந்து சாதாரண வந்து ஆஹ் அனந்தத்தை பெறுறவனுக்கே வந்து அனந்தம்னவே அவன் எல்லாமே துறந்த நிலை அனந்தம்ங்கிறது எதுவுமே அனுபவிக்காத நிலை அப்போ மனிதனுடைய அனந்தம் அப்படிங்கிறத வந்து அனந்தமய கோசல் நம்ம என்ன இருப்போம்னா கான்சியஸே இல்லாம இருப்போம் ஸோ அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு மனித இன்பம் அதுல நூறு சேர்ந்தாதான் அதை வந்து நம்ம கந்தர்வ இன்பம்னு சொல்றோம் அந்த கந்தர்வ இன்பங்கள்லாம் ஒரு நூறு ஒன்னா சேர்ந்தாதான் வந்து அதை வந்து நீண்ட ஆயுள கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தேவ கந்தர்வம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் செலஸ்டியல் அப்படிங்கிறது வந்து செலஸ்டியல் அப்படிங்கிறது வந்து தேவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தேவர்கள் ஆஹ் கந்தர்வா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நூறு தேவர்களுடைய இன்பங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து நூறு தேவர்கள் அந்த செலஸ்டியல் அந்த நூறு தேவர்கள் அனந்தம் சேர்ந்து அது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா பித்ரு இன்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆஹ் பித்ரு இன்பம் அப்படிங்கறத இங்க வந்து ஒன் பிளிஸ்ட் ஆஃப் த லாங் லைஃப் ஸ்பேன் பித்ரு ஸோ உங்களுடைய தேவலோகத்துல வந்து நீங்க ரொம்ப நாள் வாழக்கூடிய தேவர்கள் வந்து இத்தனை ஆயிரம் வருஷங்கள் இருந்தாங்க அஞ்சாயிரம் வருஷங்கள் இருந்தாங்க ஐம்பதாயிரம் வருஷங்கள் இருந்தாங்க அறுபதாயிரம் வருஷங்கள் இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான வாழக்கூடிய ஒரு பிளிஸ்ட கொடுக்கக்கூடியது என்னன்னா இந்த நூறு தேவலோகம் சேர்ந்ததுன்னா அவர்கள் வந்து தேவலோகம் தேவளுடைய காலங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்தா இருக்கும் அதுல நூறு தேவ அந்த இன்பங்கள் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அது இன்னும் அதிகமா இருக்கும் அதுதான் பித்ரு பித்ரு அனந்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த நூறு பித்ரு பிளிஸ் தே சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு தேவ தேவலோக தேவலோகத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தேவலோக இன்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தேவலோக தேவ இன்பம் வேற தேவலோக இந்திரம் வேற இன்பம் வேற சோ இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க அந்த தேவலோக இன்பம் நூறு சேர்ந்ததுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா முக்கிய தேவ இன்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதான் முக்கிய தேவ இன்பம் பிளிஸ் முக்கிய தேவ பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த நூறு முக்கிய தேவ பிளிஸ் ஒன்னா சேர்ந்ததுனாதான் ஒன்னு இந்திரன் அப்பதான் இந்திரன் உள்ளார் வராரு அந்த தேவர்கள்லாம் முக்கியமானவன் அதுல முக்கியமானவன் இந்திரன் இந்திரன் பிளிஸ் வருது அந்த நூறு இந்திர இன்பங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா அது வந்து ஒரு பிரகஸ்பதி அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்கலன்னா ஒரு பிரகஸ்பதியில எத்தனை இன்பங்கள் இருக்குன்னு கேட்டா அதுக்குள்ளார நூறு இந்திர பிளஸ் இருக்கு நூறு முக்கிய ஆஹ் தேவ பிளஸ் இருக்கு நூறு வந்து ஆஹ் காம கர்ம தேவ பிளஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கேட்டாங்கன்னா ஒரு பிரகஸ்பதிக்குள்ளார நூறு இந்திர இன்பங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் நூறு பிரகஸ்பதி இருந்ததுன்னா ஒரு பிரஜாபதி பிளஸ் இருக்குன்னு தெரியணும் நூறு பிரஜாபதி இன்பம் சேர்ந்தாதான் அது பிரம்மனோடைய ஆனந்தம் அதுதான் பிரம்மானந்தம் அதான் பிரம்மானந்தம் பிரம்மாண்டம் அல்லது பிரம்மானந்தம் பிரம்மானந்த வள்ளி அப்படின்னு சொல்லி இந்த வள்ளி வந்து முடிவடைகிறதுக்கு பிரம்மாணத்தை வந்து அனந்த மீமாம்சில் இப்படி கொண்டு போய் முடிக்கிறாங்க சோ மூணாவது வள்ளி வந்து பிருகுவள்ளி பிருகுவள்ளி அப்படிங்கறத வந்து இது வந்து போர்த்து சாப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் செக்ஷன் அணுவாக்கம் ஆஃப் த பிருகுவள்ளி ஆர் த கால்டு பிருகுவாரணி வித்யா முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஆறு அணுவாக்கங்கள் வந்து இந்த பிருகுவாரணியை பத்தி சொல்லப்படுது விச் மீன்ஸ் த நாலேஜ் ஆஃப் பிருகு காட் பிருகு அப்படிங்கிறவங்க யார்கிட்ட வர வாங்குறாங்க அப்படின்னா வருணி அப்படி இருக்கட்ட இருந்தா இதை வந்து எடுக்கிறதுனால வருணி வந்து பிருகுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனால இதை வந்து பார்கவி வருணி வித்யா அப்படின்ற பேர் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த வித்யா வந்து அனந்த மீமாம்சம் அதனால அனந்த வள்ளி அல்லது பிரம்மாண்ட வள்ளி வித்யா அனந்த வள்ளி அப்படின்னு ஒரு வித்யா அனந்த வித்யா அப்படின்னு ஒரு வித்யாவும் அடுத்து பார்கவி வருணி வித்யா இந்த ரெண்டு வித்யா பத்தி தான் நாம எங்க பேச போறோம் இதுல என்னன்னா கடவுள் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த வருண முனிவர் அப்படிங்கிறது வருண முனிவர் அல்லது வருண பகவான் அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம் அவன் வந்து தன்னுடைய மகவன் வந்து பிருகுவிற்கு வந்து போதிக்கிறது தான் வந்து இந்த பிருகுவள
வாழ்க்கையை வந்து எப்படி நாம அமைச்சுக்கிட்டா வாழ முடியும் அப்படிங்கறத வந்து முதல் பகுதியில பார்த்தோம் அப்ப ரெண்டாவது பகுதியில நம்மளை பத்தி பார்த்தோம் ரெண்டாவது பகுதியில வந்து அதாவது நம்மளுடைய உடலை பத்தி பார்த்தோம் இந்த உடல் இந்த வாழ்க்கை இருக்கு இந்த உடலுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் கடவுளாக இருக்கக்கூடியது தலைவனாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா அந்த பிரம்மன் கடவுள் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கேள்வி அந்த கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இவனுடைய முயற்சியை வந்து தூண்டி விடுறதுதான் இந்த வருணி வந்து இவரை தூண்டி விடுறாரு இந்த பிருகு வந்து நீ போயிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு இது வந்து அவனுக்கு வந்து சொல்றாரு நாம இந்த உடல் வந்து கடவுள் ஒட்டுமொத்தமா அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் கடவுள் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஆனா அதுல வந்து அவனுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு மொத்தமா கடவுள் எப்படின்னு சொல்லிட்டா சும்மா ஒத்துக்க முடியும் அப்படின்றதுனால அவன் அதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் குரு வந்து என்ன உபதேசிக்கிறார் அப்படின்னா உணவு ஃபுட்டு பிராணன் அவர் வந்து சிம்பிளா சொல்றாரு நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்து இந்த படைப்புகள் எல்லாம் பார்த்தோம் ஆஹ் ஸோ பஞ்ச கோஷங்களை பார்த்துருக்கோம் பஞ்ச அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஹ் பிரபஞ்சத்துல பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் பஞ்ச பூதங்கள் இயற்கை இது எல்லாமே படிச்சிருக்கோம் அது எல்லாமே இவர் சொல்றாரு ஸோ இந்த அன்னம் தான் கடவுள் பிராணம் தான் கடவுள் கண்ணு தான் கடவுள் காது தான் கடவுள் மனசு தான் கடவுள் வாக்கு தான் கடவுள் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் மொட்டு மொத்தமா சொல்லும் போது இவனுக்கு அதுல வந்து அப்ப கடவுள்னா என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே அதுல இருந்து கடவுள் இருந்தா வந்துச்சு அதுதான் கடவுள் அப்படின்னா அது என்ன அப்படிங்கறது ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப முதல் ஸ்டேஜ் தான் அவனுடைய ஃபர்ஸ்ட் படி தான் வந்து முதல் படியில வந்து அவன் தகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் முதல் படியில வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறான் எல்லாமே உணவு தான் அப்படின்னு இருக்கு அப்படிங்கறதுனால அவன் வந்து எல்லாமே உணவு அப்படிங்கறதுல வந்து ஓடி போய் தன்னோட அப்பா கிட்ட வந்து சொல்றான் எல்லாமே உணவு தான் அப்படிங்கறதுனால இது கடவுள் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதுதான் உணவு அப்படின்னு இந்த கடவுள் வந்து இறைவன் வந்து கடவுளாக இருக்கா உணவாக இருக்கா அப்படின்னு சொன்னபோது இல்ல இல்ல அது கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீ மேல முயற்சி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா அவர் போறாரு ஒவ்வொரு படியில இருந்தும் கடைசியில அவன் அடுத்து இது இல்லையா அப்படின்னு அன்னமய கோஷம் தான் கடவுள் இல்லையா அப்படின்ன போது அடுத்தவன் வந்து பிராணனுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் அந்த பிராணனை தாண்டி ம பிராணன் தான் கடவுள்னு வந்து சொல்லுவான் அவர் ஒத்துக்க மாட்டாரு அதுக்கு மேல அவன் வந்து மனசுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி மேலும் தவத்தோட வந்து மனசு தான் கடவுள் அது மூலமா தான் எல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு வருவோம் அதுக்கப்புறம் அறிவு விஞ்ஞானமய கோஷத்து போவோம் கடைசியில் அனந்தமய கோஷத்துல போய் நின்று எல்லாமே அனந்த சுரூபமானது அப்படின்னா அனந்தம் தான் கடவுள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான் அனந்தமய கோஷை நீங்க ரீச் ஆனாலும் கூட அதன் பிறகும் இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் அந்த பனிரெண்டு ரத்தனங்கள்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அனந்தமய கோஷத்துல போய் நீங்க அனுபவிச்சு நின்னாலும் கூட உலகியல் வாழ்க்கையில நீங்க வாழணும் அதை கற்பிக்கணும் திருப்ப வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இந்த போதிச்சு இந்த உபனிஷத்தை வந்து இப்படி நிறைவடையும் கடைசியில வந்து எல்லாமாக நானுமே இருக்கிறேன் உணவாக நானே இருக்கிறேன் எல்லாமே நான் தான் அந்த உணவு நான் தான் உணவை சாப்பிட்றவனும் நான் தான் உணவை உண்ணுட்டுருக்கிறவனும் நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த உபனிஷத்து வந்து நிறைவு செய்யும் ஸோ உணவும் நானுதான் உணவு உண்றதும் நானுதான் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அதுதான் இங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க 